তোরা তাই বুঝেছিস ধার করেনি তো এতগুলো টাকা দাদা পেলো কোথা থেকে ঘুষ নিয়েছে ঘুষ এত বড় একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির পার্চেস অফিসার মাসে কত টাকা ঘুষ পায় জানিস নমস্কার তরুণ বাবু আরে আসুন 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 গাইতে থাক নতুন বাড়িতে এলেন তাই এই শুভ দিনে ঘুষ দিতে চান না না আপনি ঘুষ রাখছেন কেন এটা ঘুষ ছাড়া কি এই কাপ প্লেট কি আপনার ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না মানে আমি ভেবেছিলাম কি ভাবলেন বাড়ি কিনতে গিয়ে আমার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে কাপ প্লেট কেনার টাকা নেই আমরা বাড়ির সব এখন ভাড়ে চা খাচ্ছি না দেখুন দেখি মিসেস চ্যাটার্জি মিসেস চ্যাটার্জি কি দেখবেন যান নিয়ে যান যান আপনার দয়া আমার ছোট্ট ব্যবসাটা যে এত বড় হয়েছে খুশি হয়ে যদি কিছু কথা বলবেন না ওগুলো তুলে নিন যান কথা কিছু মনে করবেন না না ভুলটা আমারই আপনার কিসের ব্যবসা বল বিয়ারিং তৈরির কারখানা আপনার কোম্পানিতে কোনো চাকরি খালি আছে হ্যাঁ আজই কাগজে গোডাউন কি পাচ্ছি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছি ভাই আমায় কিন্তু আপনাকে একটা কথা দিতে হবে বলুন কি কথা ঠাকুরপুর যেন কোনোদিন জানতে না পারে আমার অনুরোধে আপনি ওকে চাকরিটা দিয়েছেন ঠিক আছে তাই হবে ও দরখাস্ত জমা পড়লেই আমি চিঠি দিয়ে ওকে ডেকে পাঠাবো ছোট আপনার চিঠি আমার চিঠি কে দিল ওই যে রান্নাটা কি হলো না পড়ে চিঠিটা ফেলে দিলে কেন পথ ছাড়ুন আগে আমার কথার জবাব দাও চিঠিটা ফেলে দিলে কেন আপনার চিঠি পড়ার ইচ্ছে আমার নেই শোনো খুকি আমাদের পাড়ায় এসছো আমাদের ইচ্ছা মতন চলতে হবে আর যদি আপনাদের ইচ্ছা মতন না চলে তাহলে আপনি কে যার ইচ্ছা মতন চলে আর ভবিষ্যতে চলবে চলো ভাগ্যের সময় মতন পৌঁছে গেছিলাম আমার মনে হয় এবার থেকে রোজ কলেজে যাবার সময় ওরা আমায় জ্বালাতন করবে চলো সামনে এস টিডি বুথ থেকে বাবাকে একটা ফোন করে দিচ্ছি হ্যালো হ্যালো বাবা আমি অভি বলছি দেখো না ছন্দা কলেজ যাওয়ার সময় ওদের পাড়ার চার পাঁচটা ছেলে ছন্দা ছন্দা বার কে বারে তোমাকে বললাম তো আমার বন্ধু 
আমার সাথে কলেজে পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আর সন্ধ্যেবেলায় তোমার কাছে নিয়ে যাব হ্যাঁ বাবা যার জন্য ফোন করছি তুমি একটু রিজেন্ট পার্ক থানায় ফোন করে হ্যাঁ একটু ওসিকে বলে দাও আজ তোমাদের লক না ঢুকিয়ে ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যতে ছন্দার পেছনে লাগলে আমার পক্ষে কিছু করা থাকবে না তোমরা হয়তো জানো না ছন্দা ডাকসাইটে এমএলএ প্রকাশ নন্দীর ভাবি পুত্র বধূ ওরা দুজনে কিন্তু একই কলেজে পড়ে এবং ওদের ভাব ভালোবাসা অনেকদিন ধরে চলছে মার্টিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির পার্চেস অফিসার তার মানে তোমার দাদার রোজগার তো ভালোই তা মাসে লাখ দেড় লাখ টাকা উপরি রোজগার তো আছেই উপরি রোজগার মানে মানেটা তোমার জানার দরকার নেই যা জানার দরকার ছিল আমি জেনে গেছি হ্যাপি তা তোমার দাদা বাড়ি করেছেন না করবেন কদিন আগে দাদা একটা বাড়ি কিনেছেন খুব ভালো কথা যা এবার রোকে তোর মার কাছে নিয়ে যা দেখো অভির বাবা আজ এমএলএ আছেন পাঁচ বছর পরে নাও থাকতে পারেন ওনাকে দিয়ে ফোন করিয়ে পাড়ার ছেলেদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে তোমরা কিন্তু ঠিক করোনি কিন্তু ওরা ওভাবে রাস্তা আটকে আরে বাবা পাড়ার ছেলেরা ওরকম একটু আটটু করেই থাকে দুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যেত আর তাছাড়া রাত বিড়েতে কোনো বিপদ আপদ হলে তুমি অভিকে নাও পেতে পারো তখন কিন্তু ওই পাড়ার ছেলেরাই ছুটে আসবে তাহলে আমি এখন কি করব বলো তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না কাল তুমি যখন কলেজে যাবে আমি তোমার সঙ্গে চায়ের দোকান পর্যন্ত যাব সত্যি বলছি বৌদি আমার সবাই ভদ্রঘরের ছেলে মেয়েদের পেছনে লাগা আমাদের স্বভাব নয় কালকে রানা যে চিঠিটা দিয়েছিল পড়ে দেখুন মোদের পাড়ায় নতুন এলে খুশি হব বন্ধু হলে নামটি তোমার নেই জানা আমার নামটি হলো রানা বা সুন্দর ছড়া লিখেছ তো দেখো আমার নাম ছন্দা ছন্দা চ্যাটার্জি রানা চক্রবর্তী আমি রজত বসু আমার নাম বাবলু সেন আমি তাপস রায় আমরা সবাই গ্রাজুয়েট চাকরি পাচ্ছি না তাই চায়ের দোকানে বসে সময় কাটাই চাকরি পাচ্ছ না যখন ব্যবসা করলে পারো তো ব্যবসা করতে গেলে টাকার প্রয়োজন বৌদি আর কি ব্যবসা বা করব তোমরা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করতে পারো আমাদের মতন বেকারদের কি অর্ডার দেবে বলুন রোববার সকালে আমাদের বাড়িতে এসো ওর বর্দার সাথে আলাপ করিয়ে দেব আরে বসে 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 আমি সন্ধ্যার বউ বৌদির মুখে তোমাদের কথা শুনেছি তোমরা ব্যবসা করতে চাওয়ার শুনে খুব খুশি হয়েছে প্রথমে কি করতে হবে তাই বলছি আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেই চিঠিটা নিয়ে তোমরা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজার প্রিন্স আনসার রোড তার সঙ্গে দেখা করবে আমি জানতাম জানতাম ইন্টারভিউ লেটার আসবেই আসবে তুমি কি এখানে জানতে না জানতাম মানে সেদিন ঠাকুরকে অতগুলো দরখাস্ত করল একটা না একটা কোম্পানি থেকে তো ইন্টারভিউ লেটার আসবে দেখেছি একটু মিষ্টি আনো না সবে তো আকাশে মেঘ জমেছে এখনই সাদাটা খুলবে আগে বৃষ্টিটা পড়ুক 
तार पौर ना है छाता टक खुलो माने आगे चाकरी टा होग मैं खुलो चाकरी होए नहीं ना ये रकम चीटी और मतो कंपो के एक्सो जन चलेर क्या चीज़ है और एक्सो जने मध्य एक जन के बेचने भी तबे वो अब क्या अमन करे कोले थोले नाच लो क्या नो इंटरव्यू दीते जावे तो एक तो प्रैक्टिस कोले नीलो प्रैक्टिस किसे प्रैक्टिस चाकरी टा होच्छे गोडाउन की परेर मने ओजन करे गोडाउने माल ढोका बे अबर ओजन करे बार कर बे तुम्हाँ के कोले थोले वो देखे नीलो कोटोटा ओजन ओ तुल ते पार बे अच्छा बोधी दादा संगे तो अनेक चेना सुना आ दादा किचु करते प्रथम भद्रलोक तेजगुल कपलेट नहीं ठीक तारे कारखाना स्वपन इंटरव्यू छिटी देखे चिठीटा रोबार सकाल छंदा पड़ा रकबाज मसंदे नहीं तुम्हें बैंक मैनेजर के चिठी पर्त लिखे दीते तुम भाई ना होतीस तर फोन कर चाकरी राग हल खान ना सकाले राग हल दोपुर खान ना सन्धे राग हल रे खान ना खोटा दिल क हनुमान बस्ता तोला दया चाकर
যার সাহায্যে আমার আজকের এই সবকিছু তুমি সেই তপন গুর ভাই তাই তোমাকে সামান্য গোডাউন কিপারের চাকরি দিয়ে আমি তপন বউকে ছোট করতে পারি না এ কাজ করতে আমার কোনো আপত্তি নেই স্যার তোমার না থাকলে আমার আছে তুমি কাল থেকে আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে এ কোম্পানিতে জয়েন করবে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ঠিক আছে বসো আচ্ছা তোমার ভালো পোশাক আছে মানে ভালো প্যান্ট শার্ট টাই আছে না মানে একটু অ্যাকাউন্টেন্ট বউকে বাড়ি দাও শোনো আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি তুমি কয়েকজন ভালো প্যান্ট শার্ট টাই কিনে নাও কেমন ঠিক আছে এতে আমার বাড়ির ঠিকানা আছে তুমি নতুন প্যান্ট শার্ট টাই পরে সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়ি চলে আসবে আমি দেখব তোমার কেমন দেখাচ্ছে দারুণ দেখাচ্ছে তাই না মা দারুণ দেখাচ্ছে যখন তপনকে বলেছিলাম তুই একটু ফোন করে বলে দে না বাবা তখন মুখের উপর পড়ে দিল না পারবো না তখন তো তুই বৌমা চুপ করেছিলে একটা কথাও বলনি ভালোই হয়েছে মা দাদা ফোন করেনি আমি আমার নিজের ক্ষমতা দিয়ে চাকরিটা পেয়েছি चाकी पा सब बेपारे तुम बड़द बड़ बदी के टेन क्या बोल तो ওদের নামে কিছু বললে তোর গাই বা ফসকা পড়ে কেন ফসকা পড়ে তার কারণ ও চামড়াটা মানুষের তাই একটু তাপ লাগলে পরেই ফসকা পড়ে তোমার মতো গন্ডারের চামড়া তো নয় যে বাবা আপনি চুপ করুন আর কতকাল চুপ করে থাকবো বলতে পারা বৌমা তপনের মা মারা যাওয়ার পর যেদিন তোমার শাশুড়িকে বিয়ে করে আমি ঘরে এনেছিলাম সেদিন থেকে ও তপনকে সহ্য করতে পারে না আমি শুধু অশান্তির ভয়ে চুপ করেছিলাম আচ্ছা ও না হয় তপনের মা নয় কিন্তু আমি তো তার বাবা আমাকে কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার বড় ছেলের নিন্দে শুনে যেতে হবে ছেলে অন্যায় করলে শুনতে হবে কি অন্যায় করেছ ছোটবেলা থেকে নিজের ছেলে মেয়েদের ভালো বন্ধ খেতে দিয়ে তপনকে দুখানা রুটি আর একটু তরকারি দিয়ে ঘরের বাইরে বার করে দিয়েছ কে অন্যায় করেছে তুমি না ও নিজের মেজ ছেলে আর ছোট ছেলেকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে ভালো ভালো টিফিন দিয়ে স্কুলের বাসে করে স্কুলে পাঠিয়েছ আর তপনকে ভালো স্কুল থেকে ছাড়িয়ে পাড়ার স্কুলে এনে ভর্তি করে দিয়েছ কে অন্যায় করেছিল তুমি না ও তবু কি ঠেকাতে পেরেছ তপনকে পারো নি কারণ আম গাছে আমি ফলে আর নিম গাছে নিম ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিয়েও তোমার দুই ছেলে বছর পর বছর ফেল করেছে আর তপন কোন পরীক্ষাতেই প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি আচ্ছা বাবা তুমি সত্যি করে বলো তো আমি যে চাকরি পেয়েছি তাতে তুমি খুশি হও নি খুশি হতে পারলে নিশ্চয়ই খুশি হতাম কিন্তু খুশি হতে পারছি কই তুই বেকার থাকা অবস্থাতে তোর মা যখন তখন তপন আর বড় বৌমার পিছনে লাগত আর এখন তো বলো বলো সামলে কেন তোর চাকরি পাওয়া মানে তো তোর মার হাতে একটা ধারালো অস্ত্র চলে এলো ও তো এখন কথায় কথায় তো দাদা বৌদির ওপরে কোপ বসাবে কোপ বসাবোই তো আমি অনেক অপমান সহ্য করেছি আর সহ্য করব না এই বাড়িতে ঢোকার সময় আমাকে দরজার তালা কিছুতেই খুঁজে দিল না নিজের বউকে দিয়ে খুলেলো আমি কি সেদিনকার সেই অপমান এত সহজে ভুলে যাবো ভেবেছ আমি কিন্তু আপনাকে বলেছিলাম মা তালা খুলতে তোমার দয়া আমি নেব কেন মা তালা খুলতে পারেনি বলে মুখ খুলেছে 
তুমি মায়ের সঙ্গে পারবে না বড় বৌদি চলো তোরা বাপ বেটিতে মিলে যতই বর্দার বড় বৌদিকে আড়াল করিস স্বপন এখন চাকরি পেয়েছে ওর ভিতি এমন একটা বউ নিয়ে আসব আপনি কি স্বপন বাবু বাবা একটা জরুরি ফোন পেয়ে হঠাৎ মাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন আমাকে বলে গিয়েছেন যে আপনি এলে বসাতে আসুন আসুন বসুন বলুন কি খাবেন হুইস্কি না রাম না মানে আমি তো সব কি আপনি ড্রিঙ্ক করেন না করি না মানে এই বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আমাকে বন্ধু ভাবতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না মানে খালি মানে মানে করছেন কেন বলুন তো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি বলুন আমি কি আপনার বন্ধু হতে পারি না আপনি কি বলছেন এবার বলুন রাম না হুইস্কি যেটা আপনার পছন্দ তাহলে আপনি কথা দিচ্ছেন তো যে আমার পছন্দ মতোই চলবেন আমার মা বাবা হুইস্কি খান ওরা এসে আমাদের সঙ্গে জয়েন করবেন তাহলে হুইস্কি নি কি বলেন ঠিক আছে আপনার বাবা মা কখন ফিরবেন কখন ফিরবে তা তো কিছু বলে যায়নি স্বপন যদি মন দিয়ে চাকরি করে বেশ উন্নতি করবে কপালে মালিক ভগত সব লোকটা খুব ভালো ও এদিনকে যা মজা হয়েছিল না তারপর কি আর বলবো আপনাকে কতক্ষণ আরে ঠিক আছে বসো 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 হ্যাঁ আলাপ করে দিই রমা আমার স্ত্রী আর এ হলো স্বপন আমরা একটু ড্রেস চেঞ্জ করে আসি তোমরা চালি যাও চালি যাও হুম খুব ভালোটা কি মন থেকে বললেন নাকি মা বাবাকে খুশি করতে বললেন না না তোমাকে মানে আপনাকে আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে তোমাকে মানে আপনাকে শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ অনেকদিন বাদে অনু হাসছে তুমি ঠিকই বলেছ ওদের দুজনকে কিন্তু মানাবে ভালো হ্যাঁ ভবিষ্যতের কথা ভেবে তোকে পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টে চাকরি দিয়েছি যাতে রোজ সন্ধ্যাবেলা ওকে বাড়িতে ডেকে পাঠানো যাবে ছেলেটা স্বভাব চরিত্র ভালো তো ও তপনবাবুর ভাই একই বাপের রক্ত বইছে শরীরে তাই না তপনবাবুর ফিফটি পার্সেন্ট গুণ যদি পায় তাহলেই জীবনে দাঁড়িয়ে যাবে তুমি একটু স্থির হয়ে বসো না ঠাকুরপুর ঠিক চলে আসবে স্যার বলল তাই 
স্যার বললো তাই মত খেতে হবে স্যার যখন এ বাড়িতে এসেছিলেন তখন তুমি অপমান করেছিলে আমি তো ওরকম একজন সম্মানীয় লোককে অসম্মান করতে পারি না সোজা নিজের ঘরে চলে যা বাবার সঙ্গে দেখা করবো না কাল সকালে দেখা করবি এখন চুপচাপ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় যা ঠিক আছে গুড নাইট গুড নাইট বোধ मालिक बहुमेर संगे बस मद खे ची तो उन्नति करते खेते हैं तक जो साधारण कैरानी थे अत बड़ कम्पानी पार्चेज अफिसर धक्का अनुराधर संगे दिए कम्पानी मालिक कर दे प्रायदी बेल आईकन प्रेस कर दिन